ஹாய் விவோர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் தொடர்ச்சியாக நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஜூலை மாத நடப்பு நிகழ்வுகளோட தொடர்ச்சி எந்த நகரில் இந்தியாவின் முதல் உலகளாவிய இடம் பெயராற்றல் உச்சி மாநாட்டை நடத்த நித்தி ஆயோக் முடிவு செய்துள்ளது புதுடில்லி புதுடில்லியில் முதல் இந்தியாவின் முதல் உலகளாவிய இடம் பெயர் ஆற்றல் உச்சி மாநாட்டை நடத்த நிதி ஆயோக் முடிவு செய்துள்ளது எட்டாவது சௌராஷ்டிரா பட்டேல் கலாச்சார சமாஜ் சர்வதேச மாநாடு எந்த நாட்டில் நடைபெற்றது அமெரிக்கா சௌராஷ்டிரா பட்டேல் கலாச்சார சமாஜ் சர்வதேச மாநாடு அமெரிக்காவில் நடைபெற்றது விளையாட்டுக்கான வடிவமைப்பு பல்கலைக்கழகத்தை நிறுவ எந்த மாநில அரசுடனான ஒப்பந்தத்தில் யுனெஸ்கோ கையெழுத்திட்டுள்ளது ஆந்திர பிரதேஷ் விளையாட்டுக்கான வடிவமைப்பு பல்கலைக்கழகம் நிறுவ ஆந்திர பிரதேஷ் மாநிலத்துடன் யுனெஸ்கோ கையெழுத்திட்டுள்ளது எந்த மாநில அரசு ஊட்டச்சத்தின்மையை ஒழிக்க போசான் அபியான் திட்டத்தை தொடங்கியுள்ளது குஜராத் குஜராத் அரசு ஊட்டச்சத்தின்மையை ஒழிக்க போசான் அபியான் திட்டத்தை தொடங்கியுள்ளது எந்த மாநிலத்தின் உச்சநீதிமன்றம் முழு விலங்கு பேரரசையும் மாநிலத்தின் சட்டத்தகுதி இனமாக அறிவித்துள்ளது உத்தரகாண்ட் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் உயர்நீதிமன்றம் முழு விலங்கு பேரரசையும் மாநிலத்தின் சட்ட தகுதி இனமாக அறிவித்துள்ளது தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் புதிய தலைவர் ஆதர்ஷ் குமார் கோயல் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் புதிய தலைவர் ஆதர்ஷ் குமார் கோயல் அசம்ஷன் தீவு எந்த நாட்டில் அமைந்துள்ளது செஷல்ஸ் அசம்ஷன் தீவு செஷல்ஸ் நாட்டில் அமைந்துள்ளது முதலாவது சுற்றுலா சந்தை எந்த நகரில் நடைபெற உள்ளது புதுடில்லி முதலாவது சுற்றுலா சந்தை புதுடில்லி நகரில் நடைபெற உள்ளது வடகிழக்கு சபையின் அறுபத்தேழாவது பொதுக்கூட்டம் எந்த மாநிலத்தில் நடைபெற்றது மேகாலயா வடகிழக்கு சபையின் அறுபத்தேழாவது பொதுக்கூட்டம் மேகாலயாவில் நடைபெற்றது ஒடிஷா அரசு மாநிலத்தில் புற்றுநோய் பராமரிப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக எந்த அமைப்புடன் இணைந்துள்ளது டாடா அறக்கட்டளை டாடா அறக்கட்டளையுடன் ஒடிஷா மாநில அரசு இணைந்து புற்றுநோய் பராமரிப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டுள்ளது நொய்டாவில் உலகின் மிகப்பெரிய செல்போன் தொழிற்சாலையை நிறுவியுள்ள நிறுவனம் சாம்சங் நொய்டாவில் உலகின் மிகப்பெரிய செல்போன் தொழிற்சாலையை சாம்சங் நிறுவனம் நிறுவியுள்ளது மாநிலத்தில் வாழும் யூதர்களுக்கு அண்மையில் மத சிறுபான்மையினரின் தகுதி நிலையை வழங்கியுள்ள மாநிலம் குஜராத் மாநிலத்தில் வாழும் யூதர்களுக்கு அண்மையில் மத சிறுபான்மையினரின் தகுதி நிலையை வழங்கியுள்ள மாநிலம் குஜராத் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆசியாவின் சிறந்த சுற்றுலா தலங்கள் பட்டியலில் நான்காவது சிறந்த சுற்றுலா தலமாக தேர்வு செய்யப்பட்ட இந்திய சுற்றுலா தலம் இது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆசியாவின் சிறந்த சுற்றுலா தலங்கள் பட்டியலில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் நான்காவது சிறந்த சுற்றுலா தலமாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்தியாவின் இணைய தொலைபேசி சேவையை தொடங்கியுள்ள இந்தியாவின் முதல் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனம் பிஎஸ்என்எல் இந்தியாவின் இணைய தொலைபேசி சேவையை தொடங்கியுள்ள இந்தியாவின் முதல் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனம் இணைய தொலைபேசி சேவை பிஎஸ்என்எல் இந்திய பல்கலைக்கழகங்கள் சங்கத்தின் புதிய தலைவர் சந்தீப் சஞ்செட்டி இந்திய பல்கலைக்கழகங்கள் சங்கத்தின் புதிய தலைவர் சந்தீப் சஞ்செட்டி இந்தோனேஷியாவின் சபாங் துறைமுகத்திற்கு செல்லும் இந்திய கடற்படையின் முதல் போர்க்கப்பல் ஐஎன்எஸ் சுமித்ரா இந்தோனேஷியாவின் சபாங் துறைமுகத்திற்கு செல்லும் இந்திய கடற்படையின் முதல் போர்க்கப்பல் ஐஎன்எஸ் சுமித்ரா மாநில வணிக சீர்திருத்த மதிப்பீட்டின்படி தொழில் துறங்க எளிதான மாநிலங்கள் தரவரிசையில் முதலிடம் பிடித்த மாநிலம் ஆந்திர பிரதேஷ் மாநில வணிக சீர்திருத்த மதிப்பீட்டுபடி தொழில் தொடங்க எளிதான மாநிலங்கள் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ள மாநிலம் ஆந்திர பிரதேசம் பாரம்பரிய மலர்கள் மகத்துவ மையம் எந்த மாநிலத்தில் அமைக்கப்பட உள்ளது தமிழ்நாடு பாரம்பரிய மலர்கள் மகத்துவ மையம் என்ற மையத்தை தமிழ்நாடு அமைக்க உள்ளது உண்ணத்தக்க காட்டு வகை காலானில் புற்றுநோயை எதிர்த்து போராட வல்ல ஒரு நிறமையை கண்டறிந்துள்ள இந்திய பல்கலைக்கழகம் இது கோவா பல்கலைக்கழகம் உண்ண தகுந்த காட்டு வகை காளானில் புற்றுநோயை எதிர்த்து போராடக்கூடிய ஒரு நிறமி இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடித்த பல்கலைக்கழகம் கோவா பல்கலைக்கழகம் எந்த நகரில் இந்திய கொரிய தொழில்நுட்ப பரிவர்த்தனை மையம் நிறுவப்பட்டுள்ளது புதுடில்லி இந்திய கொரிய தொழில்நுட்ப பரிவர்த்தனை மையம் புதுடில்லியில் நிறுவப்பட்டுள்ளது உலகின் மிக உயர்ந்த எரிமலையான மவுண்ட் ஓஜஸ் ஓஜோஸ்டல் சலட்டோவை ஏறிய ரெண்டாவது இந்திய மலையேற்ற வீரர் யார் சத்யரூப் சித்தாந்தா சத்யரூப் சித்தாந்தா என்பவர் உலகின் மிக உயர்ந்த எரிமலையான மவுண்ட் ஓஜோஸ்டெல் சலட்டோவை ஏறிய ரெண்டாவது இந்திய மலையேற்ற வீரர் 
மாணவர்களுக்கு இலவச மின்னணு பயிற்சி அளிப்பதற்காக எந்த தொழில்நுட்ப நிறுவனத்துடன் ராஜஸ்தான் மாநில அரசு கையெழுத்திட்டுள்ளது மைக்ரோசாஃப்ட் மாணவர்களுக்கு இலவச மின்னணு பயிற்சி அளிக்க மைக்ரோசாஃப்ட் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்துடன் ராஜஸ்தான் மாநில அரசு கையெழுத்திட்டுள்ளது ஏழைகளுக்கு மானிய விலையில் உணவு வழங்க அண்ணா உணவகம் தொடங்கியுள்ள மாநிலம் ஆந்திர பிரதேஷ் ஆ ஆ ஞாபக சுவண்டி தான் ஏழைகளுக்கு மானிய விலையில் உணவு வழங்க அண்ணா உணவகம் தொடங்கியுள்ள மாநிலம் ஆந்திர பிரதேஷ் மின்சார இழப்புகளை கட்டுப்படுத்துவதற்காக ஒரு விவசாயி ஒரு மின்மாற்றி திட்டத்தை தொடங்கியுள்ள மாநில அரசு மகாராஷ்டிரா மின்சார இழப்புகளை கட்டுப்படுத்துவதற்காக ஒரு விவசாயி ஒரு மின்மாற்றி என்ற திட்டத்தை தொடங்கியுள்ள மாநிலம் மகாராஷ்டிரா எல்லைப்புற சுற்றுலாக்களுக்கான எல்லைப்புற சுற்றுலாக்களுக்கான சீமா தர்ஷன் திட்டத்திற்கு கொள்கை கொள்கை அளவில் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ள மாநில அரசு குஜராத் எல்லைப்புற சுற்றுலாக்களுக்கான சீமா தர்ஷன் திட்டத்திற்கு கொள்கை அளவில் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ள மாநில அரசு குஜராத் உலக விவகாரங்களின் இந்திய அவைக்கான தலைமை இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டவர் டிசிஏ ராகவன் யார் டிசிஏ ராகவன் ஐரோப்பிய வங்கியின் தலைமையகம் இங்குள்ளது லண்டன் ஐரோப்பிய வங்கியின் தலைமையகம் லண்டனில் உள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற நாடு பிரான்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற நாடு பிரான்ஸ் நில அதிர்வுகளை கண்காணித்து அளவிடும் பத்து சைஸ்மோ மீட்டர்களை இந்திய பெருங்கடலில் வெற்றிகரமாக பொருத்தியுள்ள நாடு சைனா நில அதிர்வுகளை கண்காணித்து அளவிடும் பத்து சைஸ்மா மீட்டர்களை சைஸ்மோ மீட்டர் இந்திய பெருங்கடலில் வெற்றிகரமாக பொருத்தியுள்ள நாடு சைனா ப்ளூ பிளாக் எனப்படும் சர்வதேச தரச்சான்றிதழ் பெறும் வகையில் ஆசியாவில் முதல் முறையாக இந்தியாவைச் சேர்ந்த எத்தனை கடற்கரைகள் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன பதிமூன்று கடற்கரைகள் ப்ளூ பிளாக் எனப்படும் சர்வதேச தரச்சான்றிதழ் பெறும் வகையில் ஆசியாவில் முதல் முறையாக இந்தியாவைச் சேர்ந்த பதிமூணு கடற்கரைகள் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன கியூசப் சாண்டே என்பவர் இத்தாலி நாட்டின் புதிய பிரதமர் கியூசப் சாண்டே என்பவர் எந்த நாட்டின் புதிய பிரதமர் இத்தாலி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டி எந்த நாட்டில் நடைபெற உள்ளது கத்தார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் கத்தார் நாட்டில் உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன இந்தியாவின் எந்த மாநிலம் வரும் அக்டோபர் ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்குள் ஓடிஎஃப் ஓப்பன் டெஃபிகேஷன் ஃப்ரீ ஸ்டேட்ஸ் என்ற நிலையை அடைய முயற்சித்து வருகிறது உத்தரப்பிரதேசம் இந்தியாவின் எந்த மாநிலம் வரும் அக்டோபர் ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்குள் ஓடிஎஃப் என்ற நிலையை அடைய முயற்சித்து வருகிறது உத்தரப்பிரதேஷ் தெர்மக்கோளால் செய்யப்பட்ட தட்டுகளுக்கு தடை விதித்த மாநிலம் இமாச்சல் பிரதேஷ் தெர்மக்கோளால் செய்யப்பட்ட தட்டுகளுக்கு தடை விதித்த மாநிலம் இமாச்சல பிரதேசம் செக்கிம் மாநிலத்தின் நீண்ட சுரங்கப்பாதையின் நீளம் ஐநூற்றி மீட்டர் செக்கிம் மாநிலத்தின் மிக நீண்ட சுரங்கப்பாதையின் நீளம் என்ன ஐநூற்றி எழுபத்தி எட்டு மீட்டர் பர்னவா பரா என்ற வனவிலங்கு சரணாலயம் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் உள்ளது பர்னவா பரா என்ற வனவிலங்கு சரணாலயம் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு குடியரசு தின கொண்டாட்டத்தில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்க எந்த நாட்டின் அதிபர் அமெரிக்கா அழைக்கப்பட்டுள்ளார் அமெரிக்கா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு குடியரசு தின கொண்டாட்டத்தில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்க அமெரிக்க நாட்டின் அதிபர் அழைக்கப்பட்டுள்ளார் நான்காவது தேசிய சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்கள் கூட்டம் எந்த நகரில் நடைபெற்றது இந்தோர் நான்காவது தேசிய சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்கள் கூட்டம் மத்திய பிரதேசம் இந்தூரில் நடைபெற்றது மாநிலத்தின் வரலாறு மற்றும் கலாச்சாரத்தை பாதுகாக்க பாரம்பரிய அமைச்சகத்தை அமைத்துள்ள மாநிலம் ஒடிஷா மாநிலத்தின் வரலாறு மற்றும் கலாச்சாரத்தை பாதுகாக்க பாரம்பரிய அமைச்சகம் என்ற ஒன்றை அமைத்துள்ள மாநில அரசு ஒடிஷா உலக சுரங்க அமைப்பின் ஆசிய பசிபிக் பிராந்தியத்துக்கான துணைத் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள நாடு இந்தியா உலக சுரங்க அமைப்பின் ஆசிய பசிபிக் பிராந்தியத்துக்கான துணைத் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள நாடு இந்தியா தெற்கு சூடானில் ஆயுதப்படை ஆயுத தடை விதிக்க எந்த தீர்மானத்தை ஐநா நிறைவேற்றியுள்ளது தீர்மானம் ரெண்டாயிரத்தி தெற்கு சூடானில் ஆயுத தடை விதிக்க எந்த தீர்மானத்தை ஐநா நிறைவேற்றியுள்ளது தீர்மானம் டூ ஃபோர் டூ எயிட் இவற்றில் மோகபத்ரா எந்த துறையுடன் தொடர்புடையவர் சிற்பக்கலை மோகபத்ரா என்பவர் சிற்பக்கலையுடன் தொடர்புடையவர் ஐ எம் நாட் அஃப்ரைட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் என்ற திட்டம் எந்த மாநிலத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது ஹரியானா 
ஐ ஆம் நாட் அஃப்ரைட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் என்ற திட்டம் ஹரியானா மாநிலத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது நான் ஆங்கிலத்தை பார்த்து பயவிட மாட்டேன் அப்படிங்கிற திட்டம் ஹரியானாவில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது எந்த நகரில் உலகின் மிகப்பெரிய நுழைவானை மையம் திறக்கப்பட்டுள்ளது டாக்கா பங்களாதேஷ் எந்த நகரில் உலகின் மிகப்பெரிய நுழைவானை மையம் திறக்கப்பட்டுள்ளது டாக்கா பங்களாதேஷ் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு உலகளாவிய கண்டுபிடிப்பு அட்டவணையில் ஜிஐஐ இந்தியாவின் தரநிலை ஐம்பத்தி ஏழாவது இடத்தில் உள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு உலகளாவிய கண்டுபிடிப்பு அட்டவணையில் இந்தியா ஐம்பத்தி ஏழாவது இடத்தில் உள்ளது நாகர் ஹோலே வனவிலங்கு சரணாலயம் எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது கர்நாடகா நாகர் ஹோலே என்ற வனவிலங்கு சரணாலயம் கர்நாடக மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து நம்ம இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி கொஷின்ஸ் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் படிச்சுட்டு போங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி டைம் ஃபார் விக்டரி என்ற பெயரில் ஃபேஸ்புக் வலைதளமும் உள்ளது அதில் போய் நீங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவிடலாம் நன்றி வணக்கம்